idinadawit ngayon ang dalawang testigo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng extrajudicial killings o EJK. Kaugnay po yan sa ipinatupad na war on drugs ng dating administrasyon. Ibinunyag ng mga bagong testigo sa kanilang pagharap sa Quad Committee hearing dyan sa mababang pulo ng Kongreso na mismo ang dating Pangulo ang nag-uto sumano na ipapatay ang tatlong Chinese drug lord na ay nakakulong sa Davao Penal Colony. Kunin natin ang live report ni Vic Suminta. Vic. Alex, dito sa ikalawang uh, yugto ng uh, pagdinig ng uh, Quadcom uh, o Quad Committee ng uh, Kamara, ito ay uh, nasentro sa unang bahagi nito sa isyo ng extrajudicial killings. At dito ay uh, lumutang ang uh, dalawang testigo na nagdadawit nga sa pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Direktang iniugnay ng dalawang testigo na humarap sa pagdinig ng Quad Committee o Quadcom ng Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isyo ng extrajudicial killing o AJK sa kasagsaga ng War on Drugs ng Duterte Administration sa sinumpang salaysay na personal na binasa ng dalawang testigo sa Quadcom na sina Fernando Andy Magdadaro at Leopoldo Tan Jr. na nakakulong sa Davao Prison and Penal Farm sa Davao del Norte ay idinadawit si dating Pangulong Duterte na nasa likod ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lord na sina Chu King Tung alias Tony Lin, Li Lan Yan alias Jackson Lee at Wang Ming Ping alias Wang Ming Ping na nakakulong din sa Davao Prison and Penal Farm. Imidigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila ginawa namin ang pinatrabaho nila pero hindi tinupad ang kalayaan na pinangako nila sa amin. Ang lahat ng sinabi ko sa salaysay na ito ay po ang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag at alam ko rin na mara, maaring magagamitin laban tabor sa amin. Nilabas namin sa selda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, Congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe yung ginawa, ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Dahil sa pagkakadawit ng pangalan ni dating Pangulong Duterte, naghain ng motion si House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez na imbitahan ng Quadcom ang dating Pangulo para kunin ang kanyang panig kaugnay ng seryosong akusasyon ni na Magdadaro at Tan. Of this very serious and sensitive development, may I move in the interest of fairness, may I move to invite the former president to hear his side on this matter. Maliban kay dating Pangulong Duterte, padadalhan na rin ng Quadcom ng Shokos Order, sina SPO por Arthur Art Narsolis, Police Senior Superintendent Edelberto Leonardo, Police Superintendent Regina Garma at Jail Superintendent Gerardo Padilla dahil sila umano ang direktang nag-utos kina Magdadaro at Tan na patayin ang tatlong Chinese drug lord noong August 2016 kapalit ng tigi isang milyong piso kada ulo ng mga biktima. 
Alex, kung matatandaan mo ay uh, sa unang uh, bahagi ng uh, pagdinig ng Quadcom doon sa Bacolor, Pampanga, na sentro naman ang uh, usapin o isyo tungkol sa ilegal na droga kung saan idinawit ng isa ring nakakulong na testigo na si Jimmy Guban ang pangalan ni Congressman Paulo Duterte at ni Attorney Mansa Carpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte. Dito ngayon, sa likod ko ay uh, ongoing pa rin itong uh, isinasagawang investigasyon ng Quadcom at ang isyo na tinatalakay dito ay tungkol sa Pogo. Ang uh, pinakamainit na isyo ngayon ay tinatalakay nitong komite dahil si Night for Contempt, si Attorney Harry Roque, dating uh, presidential spokesman ni uh, Pangulong Rodrigo Duterte na sinasabing uh, maiinvolve o naiinvolve ang kanyang pangalan sa operasyon ng ilegal na Pogo. Bagamat umaapila itong si Roque dahil doon sa hindi niya pagdalo doon sa August 16, doon sa Bacolor, Pampanga, siya ay uh, si Night for Contempt matapos maghain ng uh, motion si uh, Congressman Ron Salo dahil nakakuha sila ng certification mula sa Manila Regional Trial Court na wala talagang hearing itong si uh, Attorney Roque noong uh, araw na yun na hindi, sa kaya hindi siya nakasipot doon sa naturang unang pagdinig ng Quadcom. Bagamat humingi ito ng uh, apology ay hindi ito tinatanggap at kasalukuyan na pinagbubutohan ngayon para sa contempt nitong si Attorney Harry Roque. Balik sa inyo Alex at uh, Ali. Okay, Vic, balikan ko lang doon sa issue doon sa paratang nila kay dating Pangulong Duterte. No? Yung bang dalawa ay mga preso rin to, mga PDLs ba to Vic? Oo, mga bilanggo doon sa Dabao uh, Penal Farm na ang uh, kaso ay uh, murder pero sila daw ay kinausap na sila yung mag-execute doon sa pagpatay doon sa tatlong uh, Chinese nationals. Sa na sinasabi nila, ang nagutos daw ay si uh, Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya binanggit nila yung pangalan ng dating Pangulo dito sa pagdinig ng Quadcom Alex. Okay, sa binasa nilang uh, pahayag, wala bang isang congressman malamang na naghimay doon sa kanilang uh, sinumpaang salaysay? Dala ko kung pinapakinggan ko, medyo parang malabo. Una niya sinabi, narinig niya o nakita niya, tapos bandang huli, narinig niya. Ano bang, ano bang nakita niya? Uh, text ba o tawag sa telepono? Doon sa interpolation na ginawa ng uh, mga kongresista ay uh, hinimay niyan dahil lum uh, sabi nung uh, isang kongresman, si kongresman uh, Luistro, kung titignan mo yung sinumpang salaysay nitong dalawa, hindi direct na nakita nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte kundi sinasabi nila nakausap sa telepono. Kaya sinasabi nila, narinig mo ba, in speaker phone ba noong uh, opisyal na kausap ni na sinasabi mo si Pangulong Duterte. Ang sabi niya, eh, narinig daw niya dahil uh, kabisado niya yung boses ng Pangulo. Pero walang direkta na nagsasabi, o, hindi nila masabing direkta na si Pangulong Rodrigo Duterte talaga yon na nakita nila in person, kundi sa pamagitan ng telepono, Alex. Yun, dapat imbitahin yung mismong superintendent o yung uh, war, wa, ano ba tawag doon? jail warden na mismong uh, pita na yan para mag-shed light at bigyan ng uh, totoong uh, storya tungkol doon sa aligasyon itong dalawang PDLs. Thank you so much. Uh, Vic Sumintak, mata natin. Diyan sa mababa ang kapulungan ng Kongreso. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25TV.